అసలు ఈ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు అసలు ఆయన ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను అన్నది చాలా రాంగ్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి సిద్ధువే ఉండే మైండ్ లో ఓకే సిద్ధుతో కలిసి నేను ఎప్పటి నుంచో ట్రావెల్ అయ్యాను సో ఈ ఐడియా వచ్చినప్పుడు కానీ ఇది కానీ నాకు సిద్ధువే దీనికి పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఓకే సో అలా అండ్ అంటే ట్రైలర్ అలా చూసిన తర్వాత నేను చూడడం అంటే నాకు కొంచెం జాతి రత్నాల్లో నవీన్ పోలిశెట్టి గారి డైలాగ్ డెలివరీ అలా అనిపించింది సో చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అలా అనుకున్నారు సో దీని గురించి మీరు ఏమంటారు గుడ్ అండి యూ కంపేరింగ్ మీ విత్ గుడ్ యాక్టర్స్ సో ఐ టేక్ దట్ యాజ్ అ కాంప్లిమెంట్ ఓకే అండ్ ఎందుకంటే రామ్ గారిని కూడా అప్పట్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు అన్నారు బట్ హీస్ దట్ ఈస్ హిజ్ ఓన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అని తర్వాత అర్థమైంది సో డైలాగ్స్ ఇవన్నీ ఎలా అనిపించింది అసలు మీరే రాశారు కాబట్టి అసలు ఫ్యూజులు మైండ్ పోతుంది అక్కడ అన్నట్టు ఉంది ఎలా అనిపించి అంటే ఎలా హౌ డిడ్ ఇట్ కమ్ అంటే న్యాచురల్గా మేము రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయో డైలాగ్స్ అలా ఉండాలి అని అనుకున్నాం దానికి డీజేటిల్కి ఉన్న క్యారెక్టరైజేషన్కి ఒక మ్యాడ్నెస్ ఉంది అది యాడ్ చేస్తే వాడు ఇంకా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతాడు అనమాట సో అలా మేము ఇద్దరం అంటే డైలాగ్ డైలాగ్ లాగా ఉండాలి ఒక యాక్ట్ లాగా ఉండాలని అనుకోలేదు సో నేను విమల్ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటుంటే వచ్చినవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్ చేసేసుకుని సినిమాకి ఏది సరిపోతుంది అనేది బెస్ట్ తీసుకుని పెట్టాము సో లక్కీ లీట్ ఆల్ వర్క్ డౌన్ డైలాగ్స్ లాగా లేవు యాక్చువల్గా జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో నార్మల్గా మనం హైదరాబాద్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా మాట్లాడుకుంటామో అలా అనిపించింది ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వాజ్ ది ఇంటెన్షన్ అండ్ మెహబూబా అందరి మెహబూబా అయిపోయారు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సో ఎలా ఉంది డీజే టిల్లుతో వర్క్ చేయడం ఈ మూవీలో వర్క్ చేయడం ఓవరాల్ అండి ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీరు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఎంత నవ్వారు నేను ఆన్ సెట్ నవ్వాను అంత వై లైవ్ ఇస్ యాక్టింగ్ విత్ హిమ్ ఇట్ వాజ్ అ క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ లవ్ డిట్ అండ్ పాపం ట్రైలర్లో ఎందుకు నెగటివ్గా చూపించేశారు మూవీలో ఎలా ఉండబోతుంది సస్పెన్సా లేకపోతే యూ కెన్ రివీల్ ఇట్ సస్పెన్స్ సో హోప్ సో నేహా గారు పాజిటివ్గానే ఉండాలి నో డెఫినెట్లీ అండి అంటే ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ మన అందరిలో కూడా ఒక డార్క్ సైడ్ ఉంటుంది ఒక గుడ్ సైడ్ ఉంటుంది టిల్లుకు కూడా ఒక డార్క్ సైడ్ ఉంది తనకు డార్క్ సైడ్ ఉంది తనకు గుడ్ సైడ్ ఉంది నా టిల్లుకు ఒక గుడ్ సైడ్ ఉంది సో అన్నీ ఒకళ్ళని నెగిటివ్గా చూపించాలనో లేకపోతే ఒకళ్ళని పాజిటివ్గా చూపించాలనో రాసుకోలేదు కదా ఒక ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ని చూపించాలి స్టార్క్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్స్ ఒకడేమో వన్ ఈజ్ అ వెరీ డమ్ ఫెలో అండ్ వన్ ఈజ్ అ వెరీ స్మార్ట్ పర్సన్ అలా ఆ డిఫరెన్స్ ఆ ప్యారల్ డ్రా చేస్తే వీ ఫెల్ దట్ ఇట్ విల్ మేక్ ఫర్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్వర్జేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సినారియో సో అలా అనుకున్నాం అంతే అండ్ ఎస్పెషల్లీ బ్రహ్మాజీ గారిని ఆఫ్ స్క్రీన్లో అయినా ఆన్ స్క్రీన్లో అయినా ఆయన ఉంటే మాత్రం నవ్వుతూనే ఉంటాము ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్ అంటే ఆఫ్ స్క్రీన్లో కూడా వెరీ ట్రూ సో ఎలా అనిపించింది అండ్ మీరు ఆయనతో ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్పినా కూడా ఆయన ఇంప్రూవైజేషన్స్ కానీ అసలు మీరు ఎవరి ఎవరి గురించి ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వచ్చింది వీళ్ళందరిలో అంటే నాకు లక్కీగా ఏంటంటే ఉన్న యాక్టర్స్ అందరూ చాలా ఈజీ క్విక్గా గ్రాస్ప్ చేసే యాక్టర్స్ అందరూ సో నాకు ఆ స్పేస్లో పెద్ద కష్టం అనిపించలేదు అండ్ బ్రహ్మజీ గారితో అంటే అది అంటే ఆయన సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్ ఆయన సో నాకు ఏంటంటే ఆయనతో వర్క్ చేయడం అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ నాకు ఎందుకంటే ఫన్ సెట్లో మొత్తం ఫన్నీ ఉంటుండే ఆయన ఉన్నంతసేపు ఏంటంటే ఏదైనా చిన్న డల్ మూమెంట్ ఉంటే ఆయన దాన్ని ఆయన జోకులతో కానీ దాంతో లైట్అప్ చేసేవారు మొత్తం సెట్ అంతా సో ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ సో ఎక్కువ టేక్స్ ఎవరు తీసుకున్నారు వీళ్ళందరిలో వీళ్ళందరిలో అయ్యో నేను ఏం చెప్పలేదు నువ్వు ఎందుకు ఫిక్స్ అయిపోయి నువ్వే దాన్ని ఆ చూపులోనే అర్థమైపోయింది సరే తను నేనే నిజం బయటకు వచ్చేస్తుంది నిజం బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా అంటే దానికి తను ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకోవడానికి రీజన్ నేనండి సమ్వేర్ నేనంటే టిల్లు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టిల్లూస్ డైలాగ్స్ అవన్నీ కూడా చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి డైలాగ్స్ దాని తోడు నేను ఆన్ సెట్ డైలాగ్ అనుకున్న డైలాగ్ కన్నా ఇంకో రెండు మూడు ఎక్కువ చెప్పేసేవాడిని బాగుంటే వర్కౌట్ అవుతుంది కదా డైలాగ్ అనే స్పేస్లో ఇంకా ఎక్కువ రెండు మూడు ఎక్కువ చెప్పేసేవాడిని తను ఓన్లీ సీన్ పేపర్ పాపం తను సీన్ పేపర్ చూసుకున్నప్పుడు తను తన డైలాగ్ పాటు నా డైలాగ్ కూడా చూసుకునేది ఎందుకంటే దాని ఒక నాలుగైదు సార్లు చదువుకుంటే న్యాచురల్గా వచ్చి నవ్వు ఆగిపోతుంది కదా అని సో పాపం అలా తను ప్రతిసారి డైలాగ్ చెప్తూ చెప్తూ మధ్యలో నేను ఏదో ఒక డైలాగ్ అనేస్తాను తను నవ్వేస్తుంది నవ్వేస్తే మళ్ళీ అది రీటేక్ సో తను రీటేక్ ఎక్కువ తీసుకోవడానికి రీజన్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ అది అనమాట
ఎందుకంటే నాలుగు సార్లు నవ్వేది ఐదో సార్ ఎలాగో నవ్వుతుంది ఎలాగో రీటేక్ అని చెప్పి ఏమో నవ్వేసేవాడి అప్పుడప్పుడు తను నవ్వేది కాదనమాట అసలు పిచ్చకి పోయింటే అసలు ఇప్పుడు స్టార్ట్ కట్ అవుతుందా ఓకే అవుతుందా సీన్ అని అంతే అందుకే కట్ చెప్పడం మానేసాను ఇంకా సరే మీరు చేసుకోండి ఏదో ఒకటి Hi this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone please subscribe to Mirrors. Uh, hi guys please subscribe Mirror TV. Hi this is Pradeep Machraju please subscribe to Mirror TV. And uh, please do subscribe to Mirror TV.